ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் ஒனில் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் நைன் அண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஜீரோ பார்க்க போகிறோம் இது வந்து புக் பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அண்ட் டுவெண்ட்டி செவனில் இருக்குது ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் நைன் ஃபைண்ட் எஃப் டாட் ஜி அண்ட் ஜி டாட் எஃப் வென் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அண்ட் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நம்ம வந்து எஃப் டாட் ஜி அண்ட் ஜி டாட் எஃப் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஜஸ்ட் வந்து கண்டுபிடிக்க தான் சொல்லியிருக்காங்க நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடுவோம் இப்போ நம்ம எஃப் டாட் ஜி வந்து எப்படி எழுதுவோம் எப்பயுமே எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் அதாவது எஃப் டாட் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஏன்னா இங்கே எக்ஸ் தானே இருக்குது ஸோ நம்ம எக்ஸுங்கிற வேரியபிள் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்போ எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ்னு எழுதுவோம் அதாவது இதோட மீனிங் என்னதுன்னா எஃப் ஆஃப் இந்த ஜி ஆஃப் எக்ஸ்க்கு பதிலாக இந்த ஃபங்க்ஷனை அப்படியே போடணும் இப்போ ஜி ஆஃப் எக்ஸ்க்கு பதிலாக எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூனு போட்டாச்சு இப்போ இதோட மீனிங் என்னது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூனா எஃப் ஆஃப் எக்ஸில் போயிட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸில் போயிட்டு இந்த எக்ஸ் இருக்க இடத்துல எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ போடணும் இந்த எக்ஸ் இருக்க இடத்துல எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ போடணும் ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸில் போயிட்டு இந்த எக்ஸ் இருக்க இடத்துல எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ போட்டால் என்ன ஆகும் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் புரியுதா இந்த ஸ்டெப்பு இப்போ நம்ம ஜஸ்ட் மல்டிப்ளை பண்ணிக்க வேண்டியது தான் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் டூ இன்ட்டு டூ வந்து மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் வில் பிகம் மைனஸ் த்ரீ இப்போ நம்ம எஃப் டாட் ஜி வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ ஓகே நெக்ஸ்ட் இப்போ ஜி டாட் எஃப் கண்டுபிடிக்கணும் ஜஸ்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்க தான் சொல்லியிருக்காங்க ஈக்குவலாக இல்லையான எதுவும் கேட்கல ஸோ நம்ம அப்படியே விட்டுக்கலாம் இதெல்லாம் எடுக்க வேண்டாம் ஈக்குவேஷன் ஒன் ஈக்குவேஷன் டூன்னு எடுக்க வேண்டாம் உங்கள் புக்கில் வந்து இது ஈக்குவேஷன் ஒன் ஈக்குவேஷன் டூனு எடுத்து ஃப்ரம் ஈக்குவேஷன் ஒன் அண்ட் டூ எஃப் டாட் ஜி இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜி டாட் எஃப்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இது போகணும்னு அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் கண்டுபிடிக்க தான் சொல்லியிருக்காங்க நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் மட்டும் பண்ணிடலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து ஜி டாட் எஃப் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதே மாதிரி தான் இப்போ ஜி டாட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னா என்னது ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இப்போ ஜி ஆஃப் இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்க்கு பதிலாக அதோட ஃபங்க்ஷன் எடுத்துணும் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இப்போ இதோட மீனிங் என்னதுன்னா ஜி ஆஃப் எக்ஸில் போயிட்டு ஜி ஆஃப் எக்ஸில் போயிட்டு இந்த எக்ஸ் இருக்க இடத்துல டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் போடணும் அப்போ இந்த எக்ஸ் இருக்க இடத்துல டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ இதுக்கு பதிலாக அப்படியே டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ புரியுதா இப்போ வந்து நம்ம ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா படி நம்ம வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா தெரியும் இல்லையா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்போ என்ன வரும் ஏ ஸ்கொயர் ஏக்கு பதிலாக டூ எக்ஸ் அப்போ ஸ்கொயருங்கிறதுனால ஸ்கொயர் போட்டாச்சு ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு பி அப்போ டூ இன்ட்டு ஏக்கு பதில் இந்த டூ எக்ஸ் பிக்கு பதில் இந்த ஒன் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர்னா இந்த ஒன் ஸ்கொயர் இந்த மைனஸ் டூ அப்படியே எழுதிக்கலாம் இப்போ டூ எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர்னா என்ன வரும் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டூ டூ ஸார் ஃபோர் இந்த எக்ஸுக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ டூ ஸார் ஃபோர் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் ஃபோர் எக்ஸ் ஸோ ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஸ்கொயர் வந்து ஒன் மைனஸ் டூ புரியுதா அப்போ பேலன்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் இந்த ஒன் மைனஸ் டூ சேர்ந்தால் மைனஸ் ஒன் ஆகிடும் ஸோ ஜி டாட் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு கிளியராக புரியுதா இந்த எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் நைன் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்துக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஜீரோ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ரெப்ரஸன் த ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஆஸ் அ காம்போசிஷன் ஆஃப் டூ ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதாவது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னு மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து நம்ம டூ ஃபங்க்ஷன்ஸாக எழுதணும் இப்போ பொதுவாக நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டு நம்ம காம்போசிஷன் கண்டுபிடிப்போம் எஃப் டாட் ஜி என்னன்னு கண்டுபிடிப்போம் இங்கே எதுவுமே கொடுக்கல அவங்க வந்து நம்மள அந்த ரெண்டு டூ ஃபங்க்ஷன்ஸை நம்ம எழுத சொல்லியிருக்காங்க காம்போசிஷன் ஆஃப் டூ ஃபங்க்ஷன்ஸ் இப்போ பொதுவாக காம்போசிஷன் ஆஃப் டூ ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குன்னா ஒரு இன்னர்
பிளஸ் த்ரீ அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ நான் இந்த எஃப் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் இதை எழுதியிருக்கேன் எஃப் டூ ஆஃப் எக்ஸ் வந்து இப்படி எழுதியிருக்கேன் அப்போது இதில் வந்து நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிருக்குன்னு பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் இதுக்கு பதிலாக என்ன எழுதலாம் எஃப் டூ ஆஃப் எக்ஸ் எழுதலாமா எஃப் டூ ஆஃப் எக்ஸ் அப்போ இதோட மீனிங் என்னது எஃப் ஒன் ஆஃப் எஃப் டூ ஆஃப் எக்ஸ் அப்போது திஸ் இஸ் நத்திங் பட் எஃப் ஒன் டாட் எஃப் டூ ஓகே இதுதான் வந்து காம்போசிஷன் ஆஃப் டூ ஃபங்க்ஷன்ஸ் இப்போ உங்களுக்கு இது கன்ஃபியூஷன் இருந்துச்சுன்னா நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இப்போ F1 ஒன் வந்து எஃப் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் எஃப் ஒன் வந்து ரூட் எக்ஸ் எஃப் டூவை வந்து டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீனும் எடுத்து எடுத்துட்டோன்னா இப்போ எஃப் ஒன் டாட் எஃப் டூ எப்படி கண்டுபிடிப்போம் எஃப் ஆஃப் எஃப் ஒன் ஆஃப் எஃப் டூ ஆஃப் எக்ஸ்னு எழுதவும் எஃப் டாட் ஜி கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி அப்போ இதோட மீனிங் என்னது எஃப் ஒன் ஆஃப் இதுக்கு பதிலாக எஃப் டூவோட ஃபங்க்ஷன் எழுத வேண்டியதான் அதாவது டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இப்போ இதோட மீனிங் என்னது எஃப் ஒனில் போயிட்டு எஃப் ஒனில் போயிட்டு எக்ஸ் இருக்க இடத்துல இது போடணும் அப்படியே எக்ஸ் எஃப் ஒனில் போயிட்டு எக்ஸ் இருக்க இடத்துல இதை போட வேண்டியதான் அப்போ என்ன எழுதணும் எக்ஸ் இருக்க இடத்துல இதை போட்டால் ரூட் ஆஃப் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீன்னு கிடைக்குமா திஸ் இஸ் நத்திங் பட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கிளியர் ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அதாவது ஒரு காம்போசிஷன் ஃபங்க்ஷன் இருந்தால் ஒரு இன்னர் ஃபங்க்ஷன் ஒரு அவுட்டர் ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் இது போகணும்னு அவசியம் இது உங்களுக்கு புரியறதுக்காக நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஓகே இது மட்டும் ஆன்சர் எழுதுனா போதும் கிளியர் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் முடிஞ்சால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நான் ரிமைனிங் சம்ஸ்லாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் அண்டில் தென் பை ஸ்டூடெண்ட்ஸ்